தினந்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்ல எண்ணெய் தொழிற்சாலை மற்றும் நிறுவனத்தின் மின்சார தேவையை வங்கி நிதி உதவியுடன் சொந்தமாக சோலார் பிளான்ட் அமைத்து முழுமையாக நீங்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு வேலன் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் சென்னை ஒருத்தருக்கு எத்தனை வயசானாலும் சொந்த வீட்டுக்கு திரும்ப வரும்போது சொந்த ஊரில் கால் வைக்கும் போது ஒரு புத்துணர்ச்சி ஏற்படும் அந்த புத்துணர்ச்சியோடு வந்திருக்கிறேன் போ இப்போ புதுசாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இளைஞர் அணியினுடைய மாவட்ட அமைப்பாளர்கள் துணை அமைப்பாளர்கள் உங்களையெல்லாம் இங்கே பார்க்கும்போது அதே மகிழ்ச்சியைத்தான் அந்த புத்துணர்ச்சியைத்தான் நான் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா நான் இப்போ ரொம்ப இளமையாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏஜ் செவன்டி ஆனால் ஒரு டுவெண்ட்டி மாதிரி இப்போ நிற்கிறேன் இளமைக்கே உரிய அந்த வேகம் திரும்புது இதுக்கு எல்லா புகழுமே இந்த இளைஞர் அணிக்கு தான் இங்கே நம்ம பொருளாளர் சொன்னார மதுரை ஜான்சி ராணி பூங்காவில் தலைவர் கலைஞரோட தலைமையில் நடந்த விழாவில் நாங்கள் இந்த இளைஞர் அணியை உருவாக்கணும் அன்னைக்கு வந்த இளைஞர்கள் எப்படிப்பட்ட நெஞ்சுறுதியோட முகமுணர்ச்சியோடு இருந்தாங்களோ அந்த நெஞ்சுறுதிய அந்த மறு அந்த மலர்ச்சிய அந்த எழுச்சிய உங்ககிட்ட நான் பார்க்குறேன் நீங்க இளவட்டங்கள் அல்ல கழகத்தோட இளம் ரத்தங்கள் உங்களுக்கு பொறுப்புகள் வழங்கி கழகத்துக்கு பொது ரத்தம் பாய்ச்சிருக்கக்கூடிய இளைஞரணியின் செயலாளர் தம்பி உதயநிதி அவர்களை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு மாவட்ட கழகங்களில் இளைஞரணியின் சார்பில் மாவட்ட மாநகர் அமைப்பாளர்கள் துணை அமைப்பாளர்கள் என பொறுப்புகளை கேட்டு விண்ணப்பித்தது நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேர்லேருந்து தம்பி உதயநிதி அவர்கள் அனைத்து நகரங்கள்லேருந்து நேர்காணல் இன்டர்வியூ நடத்தி அதிலிருந்து அறுநூற்றி ஒன்பது இளைஞரணி பொறுப்புகளுக்கு பொறுப்பாளர்கள் இங்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க இந்த பொறுப்பு ஏதோ சாதாரணமாக உங்களுக்கு கிடைச்சிடல உங்க உழைப்புக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அங்கீகாரம் இதை நீங்க பொறுப்பா காப்பாத்திக்கலாம் இன்னும் கூட அடிக்கடி நான் சொல்றது உண்டு இது பதவி இல்லை பொறுப்பு நான் பல நேரங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் கலைஞர் அவர்கள் நான் மேயராக அந்த பொறுப்பை ஏற்றப்போ அந்த மேயருக்குரிய முதல் பேச்சை தயாரித்து கலைஞரிடத்தில் கொண்டு போய் காண்பித்தப்போ என்னுடைய பேச்சில் ரெண்டு திருத்தத்தை செஞ்சார் அதில் நான் மேயர் பதவின்னு ரெண்டு இடத்துல போட்டிருந்தேன் அந்த பதவியை அடிச்சுட்டு பொறுப்புன்னு மாத்தினார் மாத்திட்டு சொன்னார் ஏன் மாத்தனு தெரியுமா இது உனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது பதவி இல்லை உனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது பொறுப்பு நீ பொறுப்போடு பணியாற்றணும் அதைத்தான் உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்துறேன் 
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூலை நாலாம் தேதி கழக இளைஞரணியின் செயலாளராக பொறுப்பேற்றது முதல் தம்பி உதயநிதி அவர்கள் பல்வேறு மகத்தான சாதனைகளை செஞ்சுக்கிட்டு வரார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னிடத்துல தேதி கேட்டப்போ இளைஞரணியுடைய செயல்பாடுகளை பத்தி அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் அவர் சொன்ன பட்டியலை கேட்டு எனக்கே மலைப்பாயிடுச்சு அதுல சிதற சிலதை மற்றும் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க விரும்புறேன் அதாவது முப்பது லட்சம் உறுப்பினர்களை இளைஞரணிக்கு சேர்த்து கழகத்தோட வலிமைய இன்னும் கூட்டி இருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியே ஊராட்சி சபை கூட்டங்களில் கலந்துகிட்டு இருக்கிறாரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நேரத்தில் தமிழ்நாடு முழுக்க சுற்றி சுடன்று பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்காரு அவர் காட்டின ஒத்த செங்கல் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி மறக்க முடியும் எதிரிங்களாலே இப்போ மறக்க முடியல இன்னும் அதை நினைச்சி புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீர்நிலைகளை தூர் வர்றது நம்ம ஏக்கத்து மேல இருக்கக்கூடிய காலங்காலமாக இருக்கக்கூடிய எதிரிகள் பரப்பக்கூடிய அவதூறுகளை முறியடிக்கக்கூடிய வகையில பொய் பெட்டி நிகழ்ச்சியின் ஒண்ணு நடத்தினது கொரோனா காலத்துல நிவாரண பணிகளில் இளைஞரணிய ஈடுபடுத்தி பொது காரியங்கள் அவங்களுக்கு வேண்டிய வசதிகளை செஞ்சு கொடுத்தது மட்டும் கிடையாது கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய முறைகேட்ட கண்டிச்சு போராட்டம் நடத்தினார் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தை ரெண்டாக பிரிக்க முயற்சி நடந்தப்போ அதை எதிர்த்து போராடினார் நீட் தேர்வு அதே போல இந்திய ஆதிக்கம் இது போன்ற அநீதிகளுக்கு எதிராக தம்பி உதயநிதியும் இளைஞரணியும் களமாடி இருக்காங்க சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னாடி கலைஞர் பிறந்த திருக்கோலை இல்லத்திலிருந்து விடியலைய நோக்கி ஸ்டாலின் குரல் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஒரு பரப்புரை பயணத்தை பிரச்சார பயணத்தை தொடங்கினார் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கணிகளை அவர் போட்டிட்டாலும் மற்ற தொகுதிகளில் தான் அதிகமாக பிரச்சாரமே செஞ்சார் பரப்புரையே செஞ்சார் சட்டமன்ற உறுப்பினராக சேப்பாக்கம் திருவிழிக்கணி மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு இப்போது அந்த தொகுதியில் ஏராளமான முன்மாதிரி திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி எல்லாருக்கும் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ணியிருக்கார் எல்லாத்துக்கும் மேல மெரினாவில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு நடபாதையை திறந்து வச்சார் அதன் மூலமாக மாற்று திறனாளி தொடர்கள் அலையோடு விளையாடுகிற அந்த வீடியோவை பார்த்திருப்பீங்க அதை பார்த்தப்போ என் மனசில் சொல்ல முடியாத அளவு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டுச்சு அவருக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம ஆட்சிக்கே மிக பெரிய நல்ல பெயரை அந்த மனித செயல்பாடே சம்பாதிச்சு கொடுத்துச்சு இப்போ எல்லாத்துக்கும் மேலே அதுக்கு ஒரு எல்லா சிறப்புகளுக்கும் ஒரு மகுடம் வைப்பது போல இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளில் திராவிட மாடல் பயிற்சி பாசன கூட்டங்களை ஒருங்கிணைச்சு நடத்தி அதையும் முடித்தார் இது அவருடைய மகத்தான சாதனம் இந்த திராவிட மாடல் பயிற்சி பாசன கூட்டங்கள் தான் நம்முடைய இயக்கத்துக்கான விதைகள் இப்போ நான் மிக இளைஞநலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சரா உதயநிதி செஞ்சுக்கிட்டு வர பணிகள் எல்லாம் நான் சொல்லித்தான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்படி கட்சி பணி ஆட்சி பணி ஆகிய ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில் மிக மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு கழகத்துக்கும் ஆட்சிக்கும் நல்ல பேரை வாங்கி தராரு நம்முடைய மாண்புமிகு உதயநிதி அவர்கள் சில நாட்களுக்கு முன்பு திருப்பத்தூர் திருவண்ணாமலை கள்ளக்குறிச்சி போன்ற மாவட்டங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சுற்றுப்பயணம் செஞ்சார் 
அது வற்றில் விளக்கமா விரிவா நம்முடைய திருவண்ணாமலை மாவட்ட செயலாளர் மாண்பு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் வேலு அவர்கள் முரசொலி இல்லாத பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தார் அதை பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு பெரிய சூறாவளி சுற்று பயணம் எப்படி தேர்தல் நேரத்தில் செய்வோமோ அது மாதிரி செஞ்சிருக்காரு இதை ஏன் நான் இங்க குறிப்பிட்டு சொல்றேன்னா புதிய பொறுப்பாளர்களாக உங்களுக்கு அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு வேற யாரையும் உதாரணம் காட்ட விரும்பல அவரையே உங்களுக்கு உதாரணம் காட்ட விரும்புகிறது உதயநிதியே உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் நீங்க எல்லோருமே உதயநிதி மாதிரி செயல்படணும் அதுக்காகத்தான் இதை சொல்ல வந்தேன் உங்களை நேரில் பார்க்கிற நான் அடையக்கூடிய உற்சாகம் அதை விட உங்க தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றுகிறப்போ நான் மேடையில் இல்லை இருந்தாலும் நேற்று இரவே இடத்துல அந்த தீர்மானங்கள் எல்லாம் நம்முடைய செயலாளர் இளைஞரணி செயலாளர் இடத்துல காட்டி அதுக்குரிய அனுமதியை அவர் பெற்றார் அதை பார்த்தப்போ எனக்கு பல மடங்கு கூட்டிடுச்சு எனக்கு ஒரு நிம்மதி வந்துருச்சு இப்போ நான் பிறந்த பையனை இப்ப அடைஞ்சிட்டேன் உண்மையிலே அதான் நான் சொல்றேன் கழகத்தின் மேல ஆர்வத்தோடு இருக்கிற பதினஞ்சு முதல் முப்பத்தி அஞ்சு வயசு வரை இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களை உறுப்பினர்களாக இதுல சேர்ப்பதற்கு அதற்காக நிறைவேற்றி இருக்கக்கூடிய இல்லந்தோறும் இளைஞரணி அந்த தீர்மானத்தை நான் பாராட்டுறேன் இது மிக முக்கியமான தீர்மானம் கடந்த சில ஆண்டுகளா கழகத்தை நோக்கி வர இளைஞர்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கு அதுவும் ரெண்டு ஆண்டுகளில் நம்முடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி நிறைவேற்ற நான் முதல்வன் புதுமை பெண் இல்லம் தேடி கல்வி போன்ற திட்டங்கள் மாணவர்கள் இளைஞர்களுக்கு நம் மேல பெரிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியிருக்க கழகத்துக்கு மேலும் பற்றோட இருக்கிறவங்களை தேடி போய் நாம தான் உறுப்பினர் ஆக்கணும் அதே போல் இளம் பேச்சாளர்களை அடையாளம் கண்டு மாவட்டந்தோறும் திராவிட மாடல் பயிற்சி வகுப்புகளை மீண்டும் தொடங்க போறோம்னு நிறைவேற்றி இருக்கக்கூடிய தீர்மானமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தீர்மானம் தொடர்ச்சியா திராவிட மாடல் கூட்டத்தை நடத்தி ஆகணும் அந்த பாசர கூட்டங்களை நடத்தணும் நம்முடைய கொள்கைகளையும் வரலாற்றையும் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் அப்படி சொன்னாதான் கொள்கையும் வலிமை பெறும் கேட்கிறவங்களோட மனசுலையும் அது தங்கும் அப்படின்னு தலைவர் கலைஞரவர்கள் அடிக்கடி சொல்வார்கள் அதனால பாசர கூட்டங்களை நடத்திக்கிட்டே இருங்க புதுசா இளைஞரணிக்குள்ள வர்றவங்க திராவிட இயக்கத்தினுடைய கொள்கைகளை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சவங்களா புரிஞ்சவங்களா வரணும் நம்முடைய இயக்கம் பேசி பேசி வளர்ந்த இயக்கம் எழுதி எழுதி வளர்ந்த இயக்கம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இயக்கத்துல உறுப்பினரா எத்தனை பேர் சேர்றாங்கிறத விட அந்த எண்ணிக்கையை முக்கியங்கிறத விட சேர்ந்த இளைஞர்கள் திராவிட எண்ணம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்களா அதை எப்படி மாத்த போறீங்க அப்படிதான் எனக்கு முக்கியம் அதைத்தான் நான் உன்னிப்பாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் ஆகியோருடைய வாழ்க்கைய திராவிட இயக்கத்தோட வரலாற்ற அவர்களுக்கு சொல்லி தரணும் திராவிட இயக்கத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கையிலான சமூக நீதி மொழி பற்று இன உரிமை மாநில சுயாட்சி ஆகியவற்றை குறித்து அவர்களுக்கு வகுப்பு நடுக்கணும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்நாடு எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்நாடு எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு ஒவ்வொரு வீட்லையும் அன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் படிச்சிருந்தாங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் படிச்சிருக்காங்க அன்னைக்கு டிகிரி வாங்கினவங்க எத்தனை பேர் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் டிகிரி வாங்கி இருக்கிறாங்க பட்டதாரிகளாக மாறி இருக்கிறாங்க டாக்டர்கள் இன்ஜினியர்கள் வழக்கறிஞர்கள் இந்த கணக்கு எல்லாம் பார்த்தால உங்களுக்கு திராவிட இயக்கத்தோட சாதனை நல்லா புரியும் 
இது அடுத்தவங்கிட்டையும் சொல்ல முடியும் இந்த சாதனைய எல்லாருக்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அதற்கு உதவியாகத்தான் நம்முடைய துணை பொதுச் செயலாளர் நம்முடைய அன்பிற்கு நீ ஆர் ஆசா அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு காலத்திற்கு மேலாக அவர் தொகுத்திருக்கிறாரு இருபது நூல்கள் அதை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறோம் போ அதுல நான் கடந்த ரெண்டு வருஷமா பேசின முக்கியமான பேச்சுக்களை அதை வகுத்தெடுத்து அதையும் அவர் தொகுத்து கொடுத்திருக்கிறார் இது எல்லாமே திராவிட இயக்கத்தோட பாலப்பாடங்கள் இது எல்லாத்தையும் படிங்க திரும்ப திரும்ப படிங்க ஒரு நாள் இருபது புக்கு இருக்கு அதுல ஒரு நாளைக்கு ஒரு புக்கு படிச்சா போதும் நைட்ல படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பத்து நிமிஷத்துல படிச்சு முடிச்சிடலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு புக்கு படிங்க ஆக படிங்க திரும்ப திரும்ப படிங்க படிக்க படிக்கத்தான் சிந்திக்கக்கூடிய திறன் அதிகரிக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஆற்றல் வரும் உங்களுக்கு தூண்டுதலாக அது அமையும் இங்க எதுவும் தானா மாறல மாத்துறது யார் இதையெல்லாம் உணர்த்துறதுக்கு இந்த புத்தகம் நிச்சயம் பயன்படும் இதே தமிழ்நாட்டில் தான் படிக்கக்கூடாது சாலைகளில் நடக்கக்கூடாது கோயிலுக்குள் வரக்கூடாது பதவிகளில் நிற்கக்கூடாதுன்னு அடக்குமுறை இருந்துச்சு அந்த காலத்தை உடைச்சி முன்னேறி வந்திருக்கிறோம் அந்த விழிப்புணர்வை தொடங்கி வச்சவர் தான் தந்தை பெரியார் இந்த முன்னேற்றத்தை அடித்தளமாக அமைத்து கொடுத்தவர்கள் தான் பேரறிஞர் அண்ணா நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் இவங்க போட்டு தந்த அடித்தளத்துல தான் நம்முடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு இத நம்முடைய தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு நீங்க உணர்த்தணும் அப்படி உணர்ந்த இளைஞர்கள் அடுத்தவர்களுக்கு இதை பரப்பணும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் மறைந்த பிறகு நம்முடைய எதிரிகள் என்ன நினைச்சாங்க தந்தை பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் மக்கள் மனசுல இருந்து அம அழிஞ்சிடுவாங்க திராவிட கருத்தியில் மறைஞ்சிடும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா அவங்க ஆசைகள மண் விழுந்துடுச்சு அதுக்கு காரணம் சுயமரியாதையும் பகுத்தறிவுடைய சமுதாயமாக தமிழ் சமுதாயத்தை மாத்தின திராவிடத்துடைய வாரிசுகளாக நாம இருக்கிறோம் நமக்கு அடுத்தும் திராவிட இயக்கத்தோட கொள்கைகளை எடுத்து சொல்லுகிற வாரிசுகள் இங்க உருவாகிட்டே இருக்கணும் வாரிசு வாரிசுன்னு ஏன் திரும்ப சொல்றோம்னா நம்மோட எதிரி எந்த ஆயுதத்தை எடுக்கிறானோ நாமும் அந்த ஆயுதத்தை எடுக்கணும் கொள்கையை பேச நமக்கு எண்ணிக்கையை விட எண்ணங்கள் தான் முக்கியம் இது எப்பவும் மறந்துடாதீங்க நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் கழக கொள்கைகளை பட்டி தொட்டி எங்கும் எடுத்து போற பேச்சாளர்களாக மாறணும் அடுத்தவங்களையும் மாத்தணும் அதுக்கு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தன்னோட மூத்த பிள்ளைன்னு சொன்னார முரசொலி அதை முழுசா படி பள்ளி காலங்கள்லே நான் நாள்தோறும் முரசொலியை முழுமையா படிக்க தொடங்கினேன் இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் அப்படித்தான் முரசொலி தான் என்ன உருவாக்கிச்சு எங்களை உருவாக்குச்சு உங்களையும் உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கு கழக மூத்த முன்னோடியுடைய உரைகளை அரசோடைய சாதனைகளை முழுசா முரசொலியில வருது முரசொலி ஒழுங்கா படிச்சாலே போதும் எல்லாத்தையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இளைஞரணி சார்பில் பாசர கூட்டம் வருது அதுக்குன்னு ஒரு பக்கத்தை ஒதுக்கி அந்த பாசரை நிகழ்ச்சியை வெளியிட்டு இருக்கோம் அதுல நம்முடைய சிவவீரபாண்டியன் வழக்கறிஞர் அருள்மொழி கோவி லலின் அவர்கள் சுபகுணராஜன் அவர்கள் போன்றவர்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க திராவிடத்தால் வாழ்கிறோங்கிற எளிமையான படக்கதை காற்று மாதிரி வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த வரலாற்றை எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லுது அதையும் புத்தகமாக உங்ககிட்ட இப்போ கொடுத்துருக்கிறோம் 
இதையெல்லாம் படிச்சு உள்வாங்கி கொண்டு எந்தெந்த வழியில் எல்லாம் பரப்புரை செய்ய முடியுமோ அப்படியெல்லாம் மக்களிடம் கொண்டு போய் நீங்க சேர்க்கணும் மக்கள் நாடக கொட்டைக்கு திரையரங்கத்துக்கு பொதுக்கூட்டத்துக்கு மாநாட்டு தேடலுக்கு அழைச்சிக்கிட்டு வந்த காலம் முன்னாடி இருந்துச்சு இப்ப எல்லாம் எப்படி மாறிடுச்சு மக்களோட உள்ளங்கைக்கு நம்முடைய கருத்துக்கள் எடுத்து சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு தொழில்நுட்பம் ஏற்படுத்திடுச்சு கைக்கே வந்துருச்சு பேஸ்புக் யூடியூப் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் ஷேர் ஷாட் டெலிகிராம்னு எல்லாம் சமூக ஊடகங்கள்லையும் நம்முடைய கொள்கைகளை பரப்பவும் கழக வளர்ச்சிக்காகவும் நம்முடைய சாதனைகளை எடுத்து சொல்லவும் பயன்படுத்திக்கணும் நம் மீதான அவதூறுகளை பதிலடி கொடுக்க நம்முடைய சாதனைகளை சொல்லி ஆகணும் அதை சொல்ல விடாம திசை திருப்ப நினைக்கிறவங்களோட சதியில சிக்கி பிரச்சனைகளை நாம் உருவாக்க வேண்டாம் நாள்தோறும் எதையாவது பொய் சொல்லி இல்லாதத ஊதி பெருசாக்கி அதை பத்திய நாம பேசணும் அப்படின்னு சதி செய்யறவங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு யாரும் முக்கியம் தராதீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சுயமரியாதை கொள்கையில தந்தை பெரியார் இனமான எழுச்சியில பேரறிஞர் அண்ணா இயக்கத்தை வழிநடத்துறதுல நம்முடைய தமிழின தலைவர் கலைஞர் மொழி உரிமையில இனமான பேராசிரியர்னு இந்த நாலு பேருடைய நிழற்குடையில நிற்கிறவண்ணா இவங்கதான் என்னை செதுக்கிய சிற்பிகள் இங்க இருக்கக்கூடியவங்களை செதுக்கிய சிற்பிகள் அவர்கள் தான் இந்த நாலு பேரும் தனி மனிதர்கள் அல்ல கருத்தியல் அடையாளங்கள் அவங்கள மாதிரியே நானும் கருத்து அடையாளமாகத்தான் இருக்க விரும்புகிறேன் இப்படித்தான் நீங்களும் இருக்கணும் இதே நோக்கத்தோடு தான் நீங்கள் வளர வேண்டும் உங்களுடைய வளர்ச்சிங்கிறது பதவி வளர்ச்சியாக இல்லாம கொள்கை வளர்ச்சியாக இருக்கணும் தமிழ்நாட்டுடைய வளர்ச்சியாக இருக்கணும் நான் முதலமைச்சர் நாற்காலையில உட்கார்ந்துனால பெருமைக்கொள்ற நினைக்கிறீங்களா இல்ல நாட்டுக்கு நன்மை செய்யற இடத்துல நான் இருக்கிறேன் அப்படித்தான் நான் பெருமைப்படுறேன் பேரறிஞர் அண்ணாமும் தலைவர் கலைஞரும் உட்கார்ந்த முதலமைச்சர் நாற்காலையில் நான் உட்காருவேன்னு கனவுல கூட நினைச்சது கிடையாது அவங்கள மாதிரி இந்த நாட்டுக்கு இனத்துக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும் என நினைச்சு நாள் தூரம் நான் உழைச்சேன் அதனால இந்த உயர்வை பெற்றேன் இது தனிப்பட்ட என்னுடைய ஆட்சி மட்டும் அல்ல பல நூற்றாண்டுகளாக ஒரு இனம் தாங்கி நிற்கிற கொள்கைகளை அந்த மக்களோட ஆதரவோடு செயல்படுத்துகிற திராவிட மாடல் ஆட்சி இது இந்த இயக்கம் எந்த நோக்கத்துக்காக நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சோ அந்த நோக்கத்தை செயல்படுத்துவதற்கான ஆட்சி இது இதை இந்தியா முழுமைக்கு எடுத்து செல்லணும்னா இப்போ இந்தியா கூட்டணி உருவாகி இருக்கு இந்தியான்னு பேரை கேட்டால சிலர் மிளறாங்க அலறாங்க பாட்னா கூட்டம் பெங்களூரு கூட்டம் வெற்றி பெற்றிருக்கு இதை பார்த்து பிரதமரால தாங்கிக்க முடியல மத்திய பிரதேசத்துக்கு போனாலும் அந்தமான் விழாவுக்கு போனாலும் எங்க போய் கலந்துகிட்டாலும் திமுக விமர்சிக்கிறார் பிரதமர் ஒரு குடும்பத்துக்காக ஆட்சி நடக்கிறதாம் கோடிக்கணக்கான குடும்பங்கள் வாழ வச்ச வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்சி தான் திராவிட முன்னேற்ற கிழக்கு ஆட்சி தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவரும் கொரோனா காலத்துல அவதிப்பட்டப்போ ஆட்சிக்கு வந்தோட நாலாயிரம் ரூபாய் வழங்கின ஆட்சி நம்மோட திமுக ஆட்சி இலவச பேருந்து பயணம் ஒரு கோடி மகளிருக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகை பதினெட்டு லட்சம் மாணவ மாணவருக்கு காலை உணவு பதிமூணு லட்சம் பேரோட நகைக்கடன் ரத்து ஒரு கோடி மக்களை இலவச மருத்துவம்னு தேடி சென்று மருத்துவம் பார்க்கிறோம் எட்டு கோடி மக்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறான் ஏதாவது ஒரு விதத்துல பயனுடைய காரணமான தமிழ்நாட்டு குடும்பங்களுக்கான ஆட்சி தான் இது குடும்ப ஆட்சி தான் இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலினோட திராவிட மாடல் ஆட்சி தான் இந்த ஆட்சி ஒன்றியத்தில் ஆட்சியில் இருக்கிறது மூலமா தாங்கள் ஏதோ வெல்ல முடியாத கட்சிங்கிறது போல பயங்காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க 
தம்பி உதயநிதி பேசுகிற போது சொன்னார நேற்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தார் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருது இல்லை இனிமேல் இதுபோல ஒன்றிய அமைச்சர்கள் அடிக்கடி வருவாங்க அமித்ஷா அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்காக ஒன்றிய அரசோட புதிய திட்டம் தொடங்கி வைக்க வந்தாரா இல்ல ஏற்கனவே அறிவிச்ச மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை திறந்து வைக்க வந்தாரா இல்ல ஏதோ பாத யாத்திரையை தொடங்கி வைக்க வந்திருக்கிறார் அது பாத யாத்திரையா இல்ல குஜராத்ல இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டும் இப்போ மணிப்பூர்ல நடந்த பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்கிற பாவ யாத்திரை அது பாத யாத்திரை என்ற பாவ யாத்திரை இந்த நாட்டோட உள்துறை அமைச்சர் அவர் நான் கேட்கிறேன் இந்த ரெண்டு மாசமா பத்து எறிகிற மணிப்பூருக்கு போய் அமைதி யாத்திரை நடத்த முடிஞ்சுதா முடியலையே அமைதியா இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் கலவரம் ஏற்படாதா என்ற எண்ணத்தோட பாத யாத்திரையை தொடங்க வைக்க வந்திருக்கிறாரு நேற்று பேசி இருக்கிறாரு திமுக குடும்ப கட்சின்னு சொல்றார் கேட்டு கேட்டு புளிச்சு போன ஒண்ணு நானும் இவ்வளவு சொல்லிட்டேன் வேற ஏதாவது மாத்தி சொல்லுங்க பாஜக எந்த தலையோட வாரிசும் அரசியல் பதவியில் இல்லையா எல்லோரும் நாளைக்கே காலையில் விலகிடுவாங்களா பாஜக மாநில வாரியா பதவியில் இருக்கிற வாரிசுகளோட பட்டியலை நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சா ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அதனால வேற ஏதாவது புதுசா சொல்லுங்க அமித்ஷா அவர்களை இலங்கை பிரச்சனை பத்தி பேசி இருக்கிறார் தமிழ் மக்களுடைய அத்தரை அத்தக்கரை படிஞ்ச ராஜபக்சவை தமிழ்நாட்டு அரசியல் தலைவர்கள்லாம் எல்லோரோட எதிர்ப்பை மீறி இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடியோட பதவியேற்பு விழாவுக்கு இலங்கை பிரச்சனையை பத்தி பேச உரிமை இருக்கா இந்த விழாவுக்கு அழைச்ச ராஜபக்ஷ அழைச்சு விழா நடத்தினாங்களே பதவியேற்பு விழா அதை பத்தி பேசுறதுக்கு அனுமதி அது அருகத இருக்கா நான் கேட்கிறேன் சொல்லுங்க திடீர்னு அமித்ஷாவுக்கு மீனவர்கள் மீது பாசம் பொங்கி இருக்கு காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்துல தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் இலங்கை கடற்பையை தாக்கினப்போ அன்றைய பிரதமர் வேட்பாளராக நரேந்திர மோடி என்ன சொன்னார் நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா ஒரு மீனவருக்கு கூட உயிரிழக்க மாட்டாங்க தமிழ்நாட்டு மீனவர்களுக்கு இலங்கையால் பிரச்சனை குஜராத் மீனவர்களுக்கு பாகிஸ்தானால் பிரச்சனை ரெண்டு மாநில மீனவருடைய பிரச்சனையை நாங்கள் தீர்த்து வைப்போம் கூட்டு நடவடிக்கை எடுப்போம்னு ராமநாதபுரம் பொதுக்கூட்டத்தில் வந்து பிரதமர் மோடி சொன்னார் அவர் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல தங்கச்சி மடம் மீனவர் பிரிட்டோ கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல உங்க ஆட்சி தான் நடந்துச்சு அது மட்டும் இல்ல இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் பிரதமர் மோடி சென்னையில பேசினார் ஆயிரத்தி அறுநூறு மீனவர்கள் என்னோட ஆட்சி காலத்தில் விடுவிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னார் அப்படின்னா அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூறு மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஒத்துக்கிறாரா அதான் அர்த்தம் முன்னூத்தி பதிமூணு மீனவ படகுகள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சொன்னார் அப்படின்னா அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் முன்னூத்தி பதிமூணு படகுகள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டதுன்னு தானே அர்த்தம் அதை ஒத்துக்கிறாரா இப்படி தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் தாக்கப்படுவது உள்துறை அமைச்சருக்கு தெரியுமா அது மட்டும் இல்ல இன்னொன்னு சொல்றாரு அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியோட கைது பத்தியும் பேசி இருக்கிறார் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அமித்ஷா அவர்களே குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய ஒன்றிய அமைச்சர்கள் எல்லாம் பிரதமரின் அமைச்சர்கள் தானே இருக்காங்க செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராக வைத்திருப்பது பற்றி கேள்வி கேட்க நீங்க பிரதமர் மோடியிடம் இந்த கேள்வியை கேட்கக்கூடிய தைரியம் அமித்ஷாவுக்கு உண்டா இந்த வழக்கு என்னால பேச முடியும் ஆனால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கு இந்த வழக்கு அது குறித்து நான் விரிவாக பேச முடியாது பாஜக தன்னோட அரசியல் எதிரிகளை செலவு செய்கிற வாஷிங் மிஷினா தான் அமலாக்கத்துறையை பயன்படுத்தி வருகிறது இந்தியா முழுக்க தெரிஞ்ச ரகசியம் அது புலனாய்வு அமைப்புகளை வச்சு தங்களுக்கு எதிரான மிரட்டுறது அவங்கள பாஜக பக்கம் மாத்துறது அவங்க எல்லாரும் பரிசுத்தமானவங்கன்னு மாத்திட்டு பாஜகோட அசிங்கமான அரசியல் பாணியாக இது விளங்கிட்டு இருக்கு 
அதனால்தான் உச்ச நீதிமன்றமே அமலாக்கத்துறைக்குடைய பதவி நீட்டிப்பு ரத்து செஞ்சு ஜூலை முப்பத்தி ஒண்ணுக்கு பிறகு அவர் நீடிக்க கூடாது என்று கூறிய பிறகு திரும்ப அதே உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு ஓடி சென்று இன்று அவருக்கு மேலும் ஒரு மாதங்களுக்கு இரு மாதங்களுக்கு பணி நீடிப்பு வாங்கி இருக்கிறது என்றால் என்ன காரணம் ஏன் நாட்டில் அமலாக்கத்துறை இயக்குனப்பதற்கு தகுதியான ஐஆர்எஸ் அதிகாரிகளே இல்லையா இதே கேள்விய உச்ச நீதிமன்றம் எழுப்பியிருக்கு ஒன்றிய பாஜக அரசு ஆட்டமெல்லாம் இன்னும் சில மாதங்கள் தான் ஜனநாயகம் சமூக நீதி மத சார்பின்மை அரசியல் சட்டம் அனைத்து அழிக்க முயற்சிக்கக்கூடிய பாஜக ஆட்சி முடிய போகுது இந்தியாவுக்கு விடியல் பிறக்க போகுது தமிழை தமிழ்நாட்டை தமிழ்நாட்டு மக்களை காக்கணும்னா இந்தியாவோட ஜனநாயக கட்டமைப்பை காப்பாத்தி ஆகணும் இந்தியாவை காப்பாத்த இந்தியாவுக்கு வாக்களிங்க என்பதுதான் நம்ம தேர்தல் முழக்கமாக அமைய போகுது இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் களம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பயிற்சி களமாக அமைய போகுது தேர்தல் பணி பரப்புற ஆகியவற்றின் மூலமாக பொதுமக்களை சந்திக்க இருக்கீங்க மக்களை சந்திக்கிறது தான் மகத்தான பணி மக்களிடம் செல் மக்களோட வாழ்வு சொன்னார் பேரறிஞர் அண்ணா அப்படி செயல்படுங்கன்னு உங்களை நான் கேட்டுக்கிறேன் உங்களை போன்ற இளைஞரணி மாவட்ட அமைப்பாளர்களும் துணை அமைப்பாளர்கள் இருந்தவங்க தான் இன்னைக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக அமைச்சர்களாக இன்றைக்கு இருக்கிறோம் நானும் இளைஞரணியில் இருந்து வந்தவன் தான் இருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் இளைஞரணியில் இருந்து வந்து உட்கார்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் தான் நாங்கள் இருந்த இடத்திற்கு நீங்கள் நிச்சயமாக ஒரு கட்டத்திலே வரத்தான் போகிறீர்கள் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது எதிர்காலத்தில் உயர்வான இடத்தை பிறத்தான் போகிறீர்கள் ஆகவே தலைவர் என்ற முறையில் மட்டுமல்ல உங்களில் ஒருவனாக வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம்